这是日本 NHK 于二零一九年放映的科普动画纪录片。一开始映入眼帘的青翠绿地上，复刻了《侏罗纪公园》里头四鸟龙们狂奔的画面。只是怎么来了一群毛茸茸的、呃一直奔驰的黄色小鸭呢？等等，后面那个巨大的粉红色家伙又是谁啊？那么多绚丽多彩的体色，真的是带鱼恐龙真实的颜色吗？教育科技界的盛会，二零二二台湾教育科技展将于十一月十号到十三号在世贸艺馆隆重展开，有百家企业与学校共同参与，在新课纲、科技应用、素养学习、生生有平板的趋势下，我们为孩子们的教育一起投注资源，携手向前。范科知识旗下教育产品科学生入选为教育部校园数位内容选购名单。今年我们的教育团队也将在网课神队友专区，带着全新的国小版、国中版科普素养阅。读平台资源介绍给大家，欢迎从市府路第八路口前来参加，期待与你相见。古生物学家在过去十多年里，已经大致接受鸟类是由恐龙演化而来的观点。除了具有羽毛以及具有哪种羽毛之外，古生物学家正试着透过间接的证据，将恐龙还以原色。这可不是动画或电影公司自作主张的，按照对大型动物的主观臆测所加上的颜色，而是写进化石里蕴藏着体色资讯的细微线索——黑色素体。这是一种动物体表负责制造、储存和运送黑色素的包器。与体色的展现息息相关。二零一零年，来自中国的研究团队找到了带羽毛恐龙身上罕见保留下来的羽毛组织。他们与美国、英国的团队合作，透过电子显微镜发现了细微的颗粒状构造，是黑色素体的化石。由于特定的黑色素体构型会呈现出特定的羽色，研究团队便借由比对现身鸟类羽毛中的黑色素体种类，来还原一亿多年前羽毛主人的体色。截至二零一八年，一共有八种中生代的古生物借着这个方式还以原色，其中包含了一种古鸟类、两种鸟臀目恐龙以及五种西臀目兽脚亚目的恐龙。其中值得一提的，包含赫氏近鸟龙身上的羽色。该种近似鸟类的恐龙，身体羽毛的颜色以黑灰二色为主，头顶上还有一部分呈现红棕色，而四肢上的羽色则是黑白相间的样貌。另外，由于四翼恐龙而轰动一时的小盗龙，则是一身金属深蓝色的暗色羽毛。二零一八年发表的聚集彩虹龙，更是拥有耀眼的七彩虹彩羽色，颈部和头部的羽色相当惊人。至此，我们可以得知，不少恐龙物种不止身披羽毛，也同样带有鲜艳的羽色。不仅如此，不少传统上大家认为只有在鸟类身上才表现出来的特征，也能在特定的恐龙类群身上发现哦。例如，无齿的特征也能在偷蛋龙、恐手龙等恐龙身上发现。尾巴脊椎变少，形成短小的尾纵骨的特征，在鸟类及部分偷蛋龙身上也可以发现。与鸟类折翅有关的半月形腕骨，在多数手盗龙类也能找到。换句话说，还真的有大票恐龙是一脸鸟样呢。事实上，不止外在样貌像鸟，恐龙由内而外其实都一副鸟样。它们代谢率极高，生长速度快，可能为介在外温和内温动物之间的中温动物。这说法有证据吗？我们可以看看这张图。科学家借由成长率的差异来重建恐龙的基础代谢率。成长率主要可以透过骨骼切片判断标本年龄，并进行分析。以大型长脖子的犀角类恐龙。迷惑龙为例，好了，估计迷惑龙每年都会增加五千四百六十六公斤，换算下来，相当于每天可以增重十五公斤的成长速率，这堪比鸟类以及小型哺乳动物的成长速率啊。另外，我们也可以从气囊与单向呼吸的方式来看出端倪哦。现在的鸟类为了飞行，除了一身轻量化的骨骼之外，它的呼吸方式也异于一般的脊椎动物，它们是通过体内占据大体积的多个气囊来进行吸气以及吐气。而肺部呢，则单纯执行气体交换。无论吸气时的气囊扩张，还是吐气时的气囊皱缩，肺部都保持着由尾端向头端的单一方向。换句话说，鸟类无论吸气还是吐气，都能将氧气送进血液中。另外，不少骨骼内亦有气腔孔，连接着骨骼内的气腔跟气囊，一方面增加体内容纳气体的体积，也可以降低身体的重量。
。有趣的是，我们从蜥臀类恐龙的骨骼上都找到了许多气腔孔，无论身体前段或是后段都有。这包含了多数鳄足行走的兽脚类恐龙，像是暴龙、林道龙，以及长脖子的四足蜥脚类恐龙，例如梁龙。万龙等等，因此目前认为这一类的恐龙身上可能也具有多个气囊，并且使用单向的气体交换呼吸模式。这种龙之呼吸的效率非常高，可以借此来应付高代谢率的生活方式。最后，恐龙相对发达的认知能力也可能是高代谢率的证据。近几十年来，古生物学界逐渐将研究重心从发表新的物种、建立分类等等，转变为恐龙的生理与习性。骨骼本身啊，所能透露的资讯非常多。除了鉴别化石主人的年纪、骨骼表面的凸起、孔洞或是里面的空腔等等，透过断层扫描加上电脑叠加影像，就能以不破坏化石本身情况来还原出动物骨骼内部的腔室立体构造。借由这项技术呢，有越来越多的恐龙脑袋瓜被相当清楚地重建出来，可以分析大脑的嗅球、参与视觉的脑区，以及负责听觉的内耳构造，像是听弧以及半规管等等。大致上，不少恐龙的脑真的就如大众所想象的，如核桃一般大。例如法国出土长脖子的葡萄圆龙，体型呢逾十五公尺。但脑子真的就跟核桃差不多大。二零一六年有一份研究，根据 EQ 脑化指数这项体型校正后的脑部体积指标来比较恐龙以及其他的脊椎动物，看看恐龙到底算不算聪明。以哺乳动物来说，狗、猫、松鼠、马大概都落在平均值 ，EQ 都接近一点零，意思是这些动物的体型越大，脑就以线性关系增大，而人类呢是其中最高的，有七点五左右。聪明一点的哺乳动物，象呢大概是 2.0， 黑猩猩大概是 2.5， 海豚 4.0 到 4.5 左右，现存鳄鱼的 EQ 是 1.0。长脖子的犀角类恐龙是天然呆的大块头，只有 0.2 左右。装甲亚目的甲龙和剑龙是次呆恶龙组啊，分别为 0.5 跟 0.6 左右。晚期一点才出现的角龙类，从 0.7 到 1.0 都有。白垩纪非常发达的鸟脚类恐龙，例如禽龙、雌母龙，它们的 EQ 范围约是 1.0 到 1.6。而大家很喜欢的兽脚类恐龙呢，它们的范围也同样落在 1.0 到 1.6。不过，它们的直翼后代，也就是鸟类，则有 6.0 以上。整体来说，虽然相对于体型，恐龙的脑袋不算大，但不同分类群的差异也很大。越接近鸟类群的物种，脑子显著增大许多。比方说，真手盗龙类这一只包含鸟类祖先的兽脚龙类恐龙们，就拥有非常大的脑子。其中最让人津津乐道的是伤齿龙 ，EQ 高达五点八。也因为这样的特征，美国古生物学家 Dale Russell 还形塑出“类恐龙人”这样的怪家伙。他的想象是，如果伤齿龙类群没有在第五次大灭绝消失，持续演化到现在，就会变得跟人类一个模样，成为优势的动物。虽然这只是一个想象的玩笑话，但不难看出，恐龙在一亿八千万年的岁月里，确实也演化出具有高度智慧的物种。讲到这里，你觉得哪件恐龙的鸟事让你觉得最惊讶呢？是恐龙之中也有无耻之徒，还是他们高效率的融资呼吸法？又或者越接近鸟类的恐龙，脑袋就越大颗呢？好的，以上就是本集的内容。记得订阅偏赛泛科学频道，开启小铃铛，加入我们的频道会员，锁定更多精彩的科学新知、科学议题。我们下次再见。